och tre år sedan snart. Och då är er det ju en land som vill finna en. Skulle man tro. Man gör ha mycket finna. Dagen før glemte jeg å låse en dør på en av hotellrommet. Så når jeg kom på arbeid, så hørte jeg TV-en stå på. Så da gikk jeg borte ved gangen der, og da lyttet vi døra, og da stod TV-en på ganske høyt. Så jeg skjønte det var folk der, så da hadde jeg opp døra, og da satt en eh, gubbe bustet og skjegget og i bare trusa så på tv Så jeg lurte på hvem han var, og kan gjorde det der. Og da resten seg opp og tog med hånda og presenterte seg som Geir Kari gjorde. Geir var jo veldig opptatt av å ha styring med sitt eget liv. Han ville ikke bli hentet inn og få beskjed om hva han skulle gjøre, for eksempel. Han ville holde på å leke ut i sånn at han frøs, og så gå inn. Så frihet var nok det han ville ha aller mest av. Jeg husker at Geir han sa til mig, at jeg gleder mig til jeg blir 18. For da kan jeg gjøre akkurat som jeg vil, så da skal jeg drikke øl og spise risengrønnskrøt. Og det synes jeg bare er helt så sykt. Og da kunne du si det, men, men det er litt sånn han kunne si. Og det var kanskje sånn frihetstrang, da. Venner betydde veldig mye. Han kunne blåse litt i familien hvis det var noen venner som trengte noe. Så var ikke, vi hadde det så bra, vi mente den, så det var ikke noe farlig med oss. Så vi trengte ikke noen til å passe på oss. Det sa de om noe, det er venner av oss. Det er jo geier som liksom, det er jo han som tar vare på oss, liksom. De sa det rett ut, altså. Så det var en god egenskap, han hadde. Han kom inn døra, han kom fra Bjoligar. Han setter seg ved samme bordet, borte ved vinduet der borte. Han, etter hvert, så bestilte han seg en 250-rams meny med ost og bacon. Så han var tydeligvis sulten. Eh, og han var veldig høylytt. 
så så la jag lite märke till den. Så bynt du på men prata i telefon. Men efter kort så såg jag så att han satt där och och pratade i lös luft Så vidt jeg husker så var det jula 98 at han brøt helt sammen da, og fikk en psykotisk anfall. Fra å være en aktiv fyr som behersket det meste, så, så gikk det over til å være en fyr som satt inne i sitt eget hus og prøvde å leve over fra en dag til en annen. Det var ikke sånn han Geir var. Så det ble, det ble jo en, en ny virkelighet. Og etter hvert så begynte han jo, fikk han jo å forandre seg hele tiden, liksom. Så til slutt så ble han jo skeptisk på oss også. Og til å få telefoner i ett kjør, og til å ikke få en eneste telefon og ikke noen samtaler... Det var en stor avgang. Så han isolerte sig jo mer og mer inne i sig selv. Og til slut så overtok jo det at han pratet med sig selv, egentlig. Han gikk inn i sig selv, da. Og hadde det vondt. Det var det som var. Han, han måtte ha det forferdelig vondt. Og jeg var aldri der, for jeg var for langt unna. Jeg var ikke sånn at han kunne sette sig i bilen og kjøre til meg. Og jeg vet det at hvis jeg hadde visst at det ble sånn, så hadde jeg aldri flyttet. Og det hadde sikkert ikke hjelpet. Men jeg hadde aldri flyttet. Da begynte han å, å dra på tur for seg selv, da. Rett og slett bare bevege seg på et eller annet vis rundt omkring. Prøve å løpe fra sykdommen og alle de tunge tankene. Siste året så skulle han også på fjelltur. Og det var jo ikke bestandig han sa ifra at han dro på tur. Så vi lurte jo veldig på hvor han var. Jeg tenkte jo ikke på at han for fullt alvor hadde forlatt familien sin for godt. Jeg satt inn i stua, og så plutselig så ser jeg et lys nede på veien. Og der gikk han. Og han gikk i, på veien, og ikke på gangveien. Vi har en gangvei som går i flere kilometer her. Men han gikk altså midt, eller i veibana da. Jeg så at han passerte nedover så langt jeg kunne se. Og der ble han borte. Jeg var på vei fra Oslo og skulle nå ferge opp på Hoffenas. Så når jeg kom ned til flatmarkta så, 
tog den personbil og blinket med lyset på mig og stoppet mig og, og fortalte at det lå en mann i grøft der. Han eh, lå og sov når jeg kom ut av bilen og i vekten og spurte om han var påkjørt eller om han var full. Da sa han jo at han hadde ringt etter noen som skulle komme og hente den. Han hadde bare blitt litt sliten, så han hadde lagt seg ned litt. Så de kunne bare reise. Og de som var der, de tok og ringte lensmann, for de syntes at det var litt rart det her, bare for å ha varslet. Og lensmannen sa de skulle sende en ambulanse. Jeg hadde ikke rett og slett tid til å stå der lenger, for jeg måtte ha den siste fergen, så jeg var... Jeg hadde ikke noe spørsmål egentlig om det. Så da ble det til at alle dro da. Når ambulansen ankommer alltid med tre kvarter senere, så er det ingen spor etter Geir. Så observasjonen på flatmark, det er det siste vi har sett av Geir. Norsk Folkehjelp Nesset Røde Kors Sundal og norske redningshunder fra Sunnmøre er sett inn i søket etter en mann i 40-året i Eikestals fjella. Mannen er fra Oslo og ble sist sett 8. oktober, og etter det har ingen hørt fra han. Seksåringen ble sist sett mellom Bjoli og Åndalsnes den 8. oktober. Da han forsvann hadde han på seg lysegrå jakke, grøn brunaktig fjellbukse og mørke fjellstøvler. Det er klart det er litt spesielt når en person bare forsvinner sånn uten videre. Traditionelt så finner han deg forholdsvis nærme siste sikre observasjonen. Vi gjorde en grunnig jobb, følte vi, og brukte både private folk, eller så fastboende der oppe, og andre frivillige, og vi fant egentlig ingenting. Etter siste observasjonen i Romstaden så er han sporløst forsvunnet. Huset er jo der da, så det står nå der, tomt. Han hadde jo en halvtime, tre kvarter å forsvinne på egentlig. Så hvis han ikke fortsatt er i flatmark, så finnes det så mange muligheter at det går ikke an å tenke på det. Men han må jo ha følt seg veldig alene, uansett hvor han var. Han hadde ikke trengt å føle seg så alene. Og så tenker man jo på hvor grusomt han har hatt det. Han undrer seg jo da på hvordan var den slutten? Hvor var den slutten? Hva er det slutt? Det vet vi jo ikke. Vi tenker på en gær hver eneste dag, hver eneste natt, tenker vi på den. Men jeg prøver å tenke positivt da. Så får vi nå se om det hjelper. 
håper det i hvert fall. så er jo jeg på en måte glad å ikke finne henne. Derfor har trøy at det lever. Han foretrekker å være usynlig fortsatt. Det er litt av mitt håp. Jeg er i mitt innre helt sikker på at han ikke bevisst har tatt livet sitt. Hvis han hadde gjort det, så er jeg rimelig sikker på at vi hadde finnet henne. Jeg klarer ikke å se at det er noe rasjonelt i det, men jeg tror jeg kommer til å ha et lite håp helt til jeg vet. Ellers kan du ikke sette inn to streker under og vite. Det er jo helt umulig. Min telefon står alltid på. Det gjør det fremdeles. Det er fint at du kommer tilbake. For det ville vært fint det. Thank you.